రాఘవరెడ్డి ఇది టైటిల్ యాక్షన్ ఫ్యాక్షన్ ఇంకేంటి అన్న ఒక డౌట్ వస్తుంది ఎందుకంటే రాఘవరెడ్డి అనే టైటిల్ తోటి యాక్షన్ ఫ్యాక్షన్ కాంబినేషన్ తోటి ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ తోటి చేస్తున్నటువంటి మా ప్రయత్నం ఇక్కడ దాకా వచ్చింది ట్రైలర్ లాస్ట్ వీక్ రిలీజ్ అయింది చాలా మంచి స్పందన వచ్చింది మళ్ళీ నాకు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక నైన్ ఇయర్స్ తర్వాత నా దర్శకత్వంలో వస్తున్నటువంటి సినిమా రాఘవరెడ్డి ఈ సినిమా ప్రయాణం విచిత్రంగా మొదలైంది యాక్చువల్ యాక్చువల్గా మా ఘంటా శ్రీనివాసరావు గారు లైట్ హౌస్ సినీ మ్యాజిక్ నిర్మాతలకు పరిచయం చేయటం ఆ నిర్మాతలు నా కథ విని అలాగే శివా కంటంనేని గారు హీరోగా ఒక మంచి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తోటి ఏదైనా చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు క్రిమినాలజీ ప్రొఫెసర్ అంటే కాలేజీలో వందలాది మందిని అదుపు చేసేటువంటి రాఘవరెడ్డి అనే ఒక ప్రొఫెసర్ చెడు అలవాట్లు చెడు కార్యక్రమాలు చెడు చేసేటువంటి చీడ పరుగుల్ని ఏరివేయటానికి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ లాగా కనిపిస్తాడు కానీ పోలీస్ ఆఫీసర్ కాదు ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టరేషన్ తోటి శివా కంటమ్నేని గారు చేశారు ఈ సినిమాలో అలాగే వారి కాంబినేషన్కి ఎవరైనా పాత హీరోయిన్ పాత హీరోయిన్ అంటే పాత పడిపోయిన వాళ్ళే కాదు ఒక మంచి హీరోయిన్ పేరు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఉంటే బాగుంటుంది అని అన్నప్పుడు మా నిర్మాతలు చాలా రకాలుగా ఆలోచించి ఎవరైతే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ రాశి గారితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి రాశి గారిని రిటర్న్ మళ్ళీ దేవకి పాత్రలోకి తీసుకొచ్చేసి రాశి గారు కూడా చాలా రోజుల తర్వాత ఇలాగా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ తోటి ప్రేక్షకులకు ముందుకు రావటం ఆవిడికి కథ చెప్పగానే ఒప్పుకోవటం చాలా థ్యాంక్స్ అండి యాక్చువల్గా అంటే ఎవరు ఏం చేశారు ఇంతకుముందు ఏంటి ఇవన్నీ వదిలేస్తే నేను ఈ సినిమా చేస్తాను కథ నచ్చింది క్యారెక్టర్ నచ్చింది అని చెప్పేసి రాశి గారు ఒప్పుకోవటం ఈ కథకి బలం చేకూరింది దీంతోపాటు మా నిర్మాతలు ఆర్ వెంకటేశ్వర గారు కానివ్వండి శంకర్రావు గారు కానివ్వండి రాంబాబు యాదవ్ గారు కానివ్వండి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి అందరూ సినిమాకి ఏం కావాలి కథకి ఏం కావాలి అది మేము ఇస్తాము చేయండి అన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా నాకు కావలసిన ఆర్టిస్ట్లు అందరూ కూడా రాశి గారు నందిత అశ్వేత అజయ్ అజయ్ ఘోష్ పోసాని కృష్ణమురళి గారు అలాగే రఘుబాబు గారు ప్రవీణ్ గారు ఇలాగ చాలామంది ఆర్టిస్టులు కాంబినేషన్ ఇచ్చి ఒక మంచి సినిమా చేయడానికి కారుకులయ్యారు వాళ్ళకు కూడా నేను సభాముఖంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను జనవరి ఐదో తారీఖున రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఐదో తారీఖున రాఘవరెడ్డి మీ ముందుకు వస్తుంది రాఘవరెడ్డి నా రీఎంట్రీకి అలాగే మా అందరికి కూడా మంచి పేరు తీసుకొస్తుందని నమ్ముతున్నాను అండ్ ఈ సినిమా సాంకేతిక వర్గం ఎస్ఎన్ హరీష్ ఫోటోగ్రఫీ కానివ్వండి ఫైట్స్ సతీష్ కానివ్వండి ఆవుల వెంకటేష్ మ్యూజియం మన ఎడిటరు ఆవుల వెంకటేష్ రమణ గారు ఆర్ట్ డైరెక్టరు ఇంకా చాలామంది ఈ సినిమాకు పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ ఈ సభాముఖంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను రాఘవరెడ్డి నాకు ఒక మంచి విజయాన్ని అలాగే డైరెక్టర్గా ఒక మంచి పేరు తీసుకొస్తుందని నమ్మకంతో జనవరి ఐదున ప్రేక్షకులు ముందుకు వస్తున్నాం ఈ సినిమాకి మీ ప్రోత్సాహం చాలా అవసరం డెఫినెట్గా రాఘవరెడ్డి మంచి విజయాన్ని సాధిస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ నమస్తే గెస్ట్గా ఇంతకుముందు ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను కానీ బట్ నా సినిమాకి చాలా రోజుల తర్వాత ప్రెస్ మీట్కి వచ్చాను ఆఫ్టర్ సో లాంగ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ 
అండ్ రాఘవ్ రెడ్డి మూవీ గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నాకు వచ్చి చెప్పిన వెంటనే నేను ఐ యాక్సెప్టెడ్ ద క్యారెక్టర్ హీరోయిన్గా ఎన్నో షేడ్స్ ఉన్న మూవీస్ చేశాను మీ అందరికీ తెలుసు ప్రేస్ రావి కావచ్చు గోకులంలో సీత ఇవన్నీ ఒక హీరోయిన్గా నేను చేసిన క్యారీ చేసిన క్యారెక్టర్స్ బట్ యాజ్ అ మదర్గా కొన్ని సినిమాలు చేశాను అఫ్ కోర్స్ బట్ ఇది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ద క్యారెక్టరైజేషన్ ఆవిడ చాలా వెరీ అడమెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ అండ్ వెరీ స్టబర్న్ చాలా ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళి సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్న ఒక ఉమెన్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ అ మదర్ తన పాపే తనకి ప్రపంచం సో ఒకటే ఏంటంటే ఎప్పుడు అందరూ నన్ను స్మైలీ ఫేస్ అంటారు నవ్వుతూ ఉంటాను ఎప్పుడు ఈవెన్ సెట్లో కూడా బట్ ఇందులో మీరు ట్రైలర్లు కానీ ఇక్కడ పోస్టర్లు కానీ చూడండి అసలు నా మొహం ఎలా ఉందో చాలా అంటే చాలా నవ్వింది కూడా మూవీలో చాలా తక్కువ ఐ థింక్ సాంగ్లో కొంచెం హ్యాపీగా ఒక సాంగ్ ఒకటి చేసాం నేను సార్ అండ్ ఐ లైక్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ ద హోల్ పాయింట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అమ్మాయిని ఎట్లాగా ఫాదర్ ఎట్లా రికగ్నైజ్ చేస్తారు అని ఎలా అందరూ కలుస్తారు అండ్ ఆయన సోషల్లో ఒక ఎక్స్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అంటే ఎక్కడ అన్యాయం జరగకూడదు ఎక్కడ తప్పు జరగకూడదు అనే ఒక వ్యక్తి ఆయన హీరో గారు అండ్ ఐఎమ్ సో కంఫర్టబుల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ సంజీవ్ గారు ఇస్ వెరీ కూల్ మైండెడ్ ఇప్పుడు ఎట్లా అయితే నవ్వుతూ చక్కగా ఏం కావాలో అందరితో చక్కగా మాట్లాడుకొని చేయించుకున్నారు మూవీ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది సో ఫిఫ్త్ రిలీజ్ అవుతుంది మీ అందరి సపోర్ట్ ఈ మూవీకి కావాలి అండ్ త్వరలోనే సార్ చెప్పినట్టు సక్సెస్ మీట్లో కలుస్తారని గట్టి నమ్మకం నాకు ఉంది థ్యాంక్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ పాత్రికేయ మిత్రులు అలాగే నా ఫ్రెండ్స్ నా ప్రొడ్యూసర్స్ మా అన్నయ్య ప్రసన్న్ కుమార్ గారు మా హీరోయిన్ రాశి గారికి మా డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగడ్డి గారికి అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ సో యాజ్ యూ నో ఐఎమ్ శివా కంఠం నేని ఇంతకుముందు సంజీవ్ మేగోటి గారు చెప్పినట్టు అక్కడ ఒకటి ఉంటాడు మధురపూడి గ్రామం అని నేను మధ్యలో శివాకా సూర్య అని ఒక భోజ్పూరి సినిమా కూడా చేశాను అందులో నేను తప్పితే మిగిలిన వాళ్ళందరూ భోజ్పూరి వెళ్ళే అది కూడా బాగా నడిచింది ఇది ఫోర్త్ మూవీ ఇట్స్ రాఘవ రెడ్డి ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ ఇది రాశి గారు అన్నట్టు ఆమె 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 ఒక రకంగా ఆమె ఒక ఆమె ఒక హీరో నందిత శ్వేత ఒక హీరో నాది ఒక ట్రాక్ మూడు ట్రాకులు ఉంటాయి ఈ మూడు ట్రాకుల మధ్యలో క్లాష్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మెయిన్ సబ్జెక్టు సో అంటే నేను నవ్వకపోవచ్చు కానీ సినిమాలో నవ్వించడానికి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రవీణ్ బిత్తర శక్తి అందరూ ఉన్నారు నాకు ఆ కాలేజ్ ఎపిసోడ్స్ అంతా కూడా చాలా ఎంజాయబుల్గా ఉంటాయి యూత్ అందరికీ అది బాగా అట్రాక్షన్గా ఉంటుంది అట్లాగే రాశి గారు మీ ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంటు బిఫోర్ ఇంటర్వాలో సీన్ ఉంటుంది అదే ఆ సీన్ అందరికి కూడా బాగా నచ్చుతుంది రాశి గారు రిక్వెస్ట్ చేసి అంత వర్షం బయట అంత పడుతుంటుంది సీన్ కొంచెం పెద్దగా ఉంది ఇప్పుడు టూ డేస్ చేద్దామని అడుగుదామా డైరెక్టర్ గారిని అంటే అవసరం లేదమ్మా మీరు మీరు సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ మిమ్మల్ని చూసి మేము కూడా సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాము పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు చేసేయచ్చు అనుకుంది సో ఆ రోజు ఆ కాల్ షీట్లోనే సిక్స్ మొదలెడితే టూ ఓ క్లాక్కి ఆ రెయిన్ ఎఫెక్ట్లో బిఫోర్ ఇంటర్వాల్ ఆ సీన్ బాగా ఫ్యామిలీస్ని కానీ అందరినీ స్టోపర్లను బాగా ఆకట్టుకుంటుంది అదేవిధంగా క్లైమాక్స్ సీన్ కూడా కొంచెం అది కొంచెం మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తుంది వెంకటేష్ సౌందర్య అటువంటి సీన్లు చేసేవాళ్ళు ఇంతకుముందు ప్రేక్షకులని కొంచెం ఏడిపించే స్టైల్లో ఉంటుంది సో వీ కుడ్ డూ ఇట్ అని అనుకుంటున్నాను నేను అది కూడా బాగా ఉంటుంది అదే మా డాక్టర్గా చేసిన నంది నందితా శ్వేత కూడా మీకు తెలుసు ఆమె వెరీ గుడ్ పెర్ఫార్మర్ మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఆమె బాగా చేసింది అట్లాగే బిత్తర్ సత్తి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రవీణ్ అజయ్ అజయ్ ఘోష్ పోసాన్ కృష్ణ మురళి మా ఫ్రెండ్ వెంకటేశ్వరరావు గారు కూడా ఒక ఎస్పీ పాత్రలో కనిపిస్తారు ఇందులో అందరూ కూడా ఎవరికి వాళ్ళు యాప్ట్గా చేశారో అందరూ బాగున్నారు సినిమా మంచి హిట్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాం దీన్ని బాగా ఇందాక మా శ్రీను శ్రీధర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు కూడా మీరు మా సినిమాను బాగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు పబ్లిక్లోకి రివ్యూస్ కానీ మీడియా నా అక్కడ ఒకటి ఉంటాడు సినిమాకి అయితే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రేటింగ్ ఇచ్చారు అది చాలా ఆనందకరమైన విషయం మొన్న కూడా మదురపూడి గ్రామం అనే నేను మంచి రివ్యూస్ వచ్చినాయి మంచి పేరు వచ్చింది దానికి కూడా మా ప్రొడ్యూసర్ ఇంతకుముందు అన్నాడు బాగా పేరు వచ్చింది కానీ డబ్బులు రాలా ఈసారి పేరు పాటు డబ్బులు కూడా బాగా రావాలని ఆశిస్తున్నాం ఈ రాజస్థాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్కి సెలెక్ట్ అవ్వడం కూడా అది మామూలు విషయం కాదు ఏడు వందల సినిమాల్లో ముప్పై సినిమాలు తీశారు తెలుగు నుంచి మూడు సినిమాలు అందులో మంది
सो जनवरी ट्वेंटी सैवंत नीचे थर्टी फस्ट वरक आ फेस्टल जो राघव रेडी मन की अलाफरेंट मूवी को तमिल जू मलयालम जोनर ने मन एप्रिशिटेटर इंचुमें मन अंदर अट्ला ये भाषकना सैटे टागे टाइप सो प्रेक्षक आशिस्तार आशिस्ट इट्स ओपिंग अगेन इट्स दि हॉप थैंक यू अंडी थैंक यू वेरी मच शिवा कंठम गारंदर्भंग शुभाकांक्ष मैं सिम तीस आलमोस्ट फिफ्टीन इयर्स भगवं मं हिटी कंठम शो मंच पेर रावाल आशिस्ट सर मैं लाइट हाउस सिने मैजि तरफ इधी मूडव सिदी फस्ट मूवी अ रिजींद सैकंड दिन अक्टोबर पदमू मधुरपुड़ ग्राम ने सिम रिजा इध मूडो सिम संजय संजय मेघोटी गार कथ चपे आंतम आलोचक इमीडियट ओके चपा हीरोन को कष्ट मैं शंकर राव की एला हीरो मैच राशि गार अगने वो ओपक चला आनंद ट्रैलर चूस तरह चाल अद्भुत सिम वनपच्चि रीरिकारिंग एडिटिंग कंपोजिंग चाल बार प्रति दाटो प्रती मन संजय गार संजीव गार दर श्रद्धा सिम चुनाव चालेजिंग आयना री एंट्री तो मंजी इंटर कटाल कड़ता आशिस्ट मेमू मूवी जनवरी ऐदन रू राष्ट्र अंत चाल थिटर रिजा मेरंदर आदरी मनसावाच को पात्रकेक्नीशियोटी मित्र प्रोड्यूसर्स की मैं हीरो हीरोन गार सपोर्ट आर्टिस्ट की अंदर की थैंक्स चुप्त थैंक यू टेक्नीशियन अंदर की प्लस आर्टिस्ट मूवी ऐक्ट अंदर धन्यवाद ऐक्चुअल इंदाक डैरेक्टर गुजार रे चपार ऐन फ्राक्षन अने का दींट ऐसी फ्राक्षन तो पूथ एंटरटन उ प्लस सोशल मेसेज विच इज इंडली चला चला डेप्त टाइम सोशल मेसेज डेफ इधी अन्नी क्लास आफ पीपल की अन्नी अटे अन्नी सेंटर्स इधी बाग आड़ी नमक तो दी इकडनी डेट अनौंस फिफ्त जानवरी अच्छी दी मुझे तस्कूडिया सहकते डेफ मूवी सूपर हिटी मल्ल ऐदो तेदी की रिज तरह मल्लो एडो तो एमदो तेदी मैं डेफ सक्स मीट कल थैंक यू लाइट हाउस सीनी म्याजि आ बैनर मेद इंदा आर वेंकटेश्वर चपार इपू मे मुफे कृत मे ब्रेंड्स माँ वेंकटेश्वर नंबर वन षूट का असल मेड्रास् हईदराबाद इंडस्ट्री शिफ्ट शिफ्ट फस्ट बैच नंबर आफ् फिलम की वेंकटेश्वर अंदर की तोड़ नीड़गा उम अब गेस्ट हाउस नड़प नैक्स्ट प्रति अ इक हईदराबाद ये प्रॉब्लम वा मुंह तनिकटों ईवेन अच्छे गार कृष्णारे गार मतर आयन तो बेला उठो दाने तरह आई रि एस्टेट रिल एस्टेट बंपाइ तर मन को अशोक कुमार गार आये वियंकड़ इपड़ निर्मात का कंटिव अलगे श्रीधर रेडिगार अलागे यादव गार अगे शिवशंकर वीलू निर्मात राघव रेडी और क्रिमिनल एक्के दें एस्केपरो अने टैटल पेटी आ टैटल तो इंदा फैक्षन मसु ऐन दाटे ना चूस्ते फैमिल ड्रामा अद्भुत मैंने फैमिल ड्रामा उ भार्य भर्त मध्य इधर विन दिडन चूप्चक उर्वा आ बिड ने कॉलेज चलता अंत चाले 
నువ్వే ఐడెంటిఫై చేసుకో అని చెప్పే ఓ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అలాగే హీరో ఆ కాలేజీలో ప్రొఫె ప్రొఫెసర్గా ఉండి ఒక మత్తు పదార్థాలు కానీ లేకపోతే ఏమైనా డ్రగ్స్ కానీ అవన్నీ రానివ్వకుండా ఏ ప్లేస్ అయితే ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ ఆ కాలేజీ ఆ కాలేజీకి మూల కారణం ఏంటంటే అలానే హీరో క్యారెక్టర్ అక్కడ ప్రొఫెసర్గా ఉంటాం ఇది చూస్తే మనం సింహ సినిమాలో చూసాం బాలకృష్ణ గారు సేమ్ అదే ప్రొఫెసర్ వేషం ఉండి అలాగే మత్తు పదార్థాలు కానీ డ్రగ్స్ కానీ రానివ్వకుండా ఉండి అలాంటి క్యారెక్టర్ని చూసుకుంటూ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ యాక్షన్ ఫ్యాక్షన్ అన్ని రకాలు ప్లస్ లావిష్నెస్ ఎక్కడ తగ్గకుండా చేస్తూ వాళ్ళు సినిమా చేశారు ఇక దాటితే అదే బాలకృష్ణ గారు టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి బాలగోపాళ్ళ సినిమాలో ఒక అన్న క్యారెక్టర్ కళ్యాణ్ రామ్ చేశాడు ఒక చెల్లి క్యారెక్టర్ రాశి గారు చేశారు సో అన్న క్యారెక్టర్ కళ్యాణ్ రామ్ గారిదేమో రేపు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన డెవిల్ సినిమాకి వస్తుంది చెల్లి క్యారెక్టర్గా చేసిన రాశి గారేమో ఐదో తారీఖు వారం గ్యాప్లో ఆవిడ అన్నను ఫాలో అవుతూ చెల్లి వస్తుంది సో అది సో రాశి గారు కూడా బాగా అందరికీ అంటే ప్రాజెక్టులు ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టకుండా చాలా కోఆపరేటివ్గా ప్రొడ్యూసర్స్కి డైరెక్టర్కి అనువుగా చేస్తూ అలా ఉంటుంది తర్వాత మా మేగోడి సంజీవ్ గారు ఒక పక్క ప్లాన్డ్గా ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆయన చిన్న ప్రతి సినిమా ఏం చేసినా అది తెలుగు సినిమా చేసినా కన్నడ సినిమా చేసినా ఏ సినిమా చేసినా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అన్ని అన్ని శాఖల్లోనూ ఉండి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ మీద పూర్తి స్థాయి కమాండ్ ఉండి పక్కా ప్లానింగ్తో పర్ఫెక్ట్గా ఒక ప్రొడ్యూసర్కి కన్వీనియంటు ప్రొడ్యూసర్కి వీలైన డైరెక్టర్ ఎవరు అని అంటే దాంట్లో టాప్ ఫైవ్లో మా మేగోడి సంజీవ్ గారు వస్తాడు ఆయన అద్భుతంగా అటు యాక్షన్లో చేయగలడు ఇటు ఫ్యామిలీ డ్రామాను పండించగలడు అన్ని రకాలుగానే చేయగలడు నెంబర్ ఆఫ్ క్రాఫ్ట్స్లో ఆయన ప్రావీణ్యం ఉంది సో అది ఇక మా కంఠంనేని శివ గారు ఎప్పుడు చూసినా ఆయన పొద్దున్నే ఆ జిమ్ నుంచి వస్తూ ఉంటాడు మన ఫిల్నర్ క్లబ్లో కష్ట హ్యాపీగా సుఖంగా ఉండొచ్చు కదండి ఎందుకండి ఈ బాడీని కష్టపెడతాం అంటే ఆయనకు అదొక ప్యాషన్ ఆ హీరోగా ఫిట్నెస్ ఉండటం కోసం కానీ దానికి ఆ సినిమాకి ప్రాణం పెట్టేస్తాడు అప్పట్లో ఒకటి ఉండేవాడు చూసుకుని ప్రతిసారి చూసుకుని ఎయిటింగ్ ఏం చేయాలి ఏంటి అని చూసుకుంటాం తర్వాత ఇంకో సినిమా మధురపూడి అని గ్రామం అది ఒకటి తర్వాత భోజ్పురి సినిమా చూస్తాం కానీ ఒక ప్యాషన్ ఆయన ఆయన ఏంటంటే సినిమాలో సరే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి మాత్రమే ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయన డబ్బు ప్లస్ పేరు రెండు కావాలని ఆయన డబ్బు గురించి ఆలోచించేవాడు కదా ప్యాషన్తో వెళ్ళిపోతామే కంటిన్యూగా సినిమాల మీద సినిమా సరే ఇందాక మా సంజీవ్ గారు చెప్పారు చిరంజీవ్ గారికి చాలా బ్రేక్ ఉందండి దాదాపు పదేళ్ళు ఇండస్ట్రీ నుంచి మా అందరికి రామనాయుడులో పార్టీ ఇచ్చి టాటా బై బై చీరో చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ప్రజారాజ్యంలోకి మా శివ గారు అటు వెళ్ళరండి ఇక్కడే ఉంటారు ఆయన టాటా బై బై చీరు అలవాటు లేదండి అది అందుకని ఆయన్ని ఈయన ఈ రేంజ్లో పోల్చదు ఈయన ఏమైనా పోలిస్తే బాలకృష్ణ గారితో పోల్చండి నాన్ స్టాప్ కొట్టుడే నాన్ స్టాప్ కొట్టుడు అది అందుకని సో అందుకని ఆయన ఫిజికల్గా కష్టపడుతూ ప్లస్ సినిమాని ప్యాషన్గా ఫీల్ అవుతూ ఒక ప్రమోషన్కి ఏం చేయాలి ఏంటి అహర్నిశలు సినిమా ప్రతిదీ సినిమా సినిమా అనుకుంటూ ఆయనకి తోడు నేడుగా మా వెంకటేశ్వర రాడు శివరెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఉంటూ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఇది అయ్యింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయనకి అక్కడ ఆలోచిస్తున్నారు చూసిరా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్కి ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన అంత స్పీడ్గా ఉంటాడు ఆయన సో డెఫినెట్గా ఇట్లాంటి సినిమాలు బాగా ఆడితే ఆ టెక్నీషియన్స్కి కానీ ఆర్టిస్టులకు కానీ అందరికీ కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో మీడియా పరంగా కూడా మీరు ఈ సినిమాలను ప్రమోట్ చేయండి ఒక ప్యాషన్ ఉండి ఒక పర్ఫెక్ట్గా ఇండస్ట్రీకి ఉపయోగపడే ఇళ్ళు వీళ్ళ మీద ఉపయోగం ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మనం చెబుతాం పోకిరి అనో లేకపోతే పెద్ద పెద్ద సూపరిట్ సినిమాలు చెబుతాం స్పేస్ విజన్ నరసింహారెడ్డి గారు నరసింహారెడ్డి గారు రండి రండి సార్ మా నిర్మాత సభ్యుడు నరసింహారెడ్డి గారు మా వెంకటేశ్వర రావు నిర్మాత సభ్యుడు మా శివాకంఠం నేని గారు నిర్మాత సభ్యుడు అది మేగోడి సంజీవ్ గారు నిర్మాత సభ్యుడు సో ఈ ఇట్లాంటి సినిమాలని అంటే ఇవాళ ఇండస్ట్రీ బతుకుతా అంది ఒక ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫిలిమ్స్ సక్సెస్తో బతకటం లేదండి మనకు ఇండస్ట్రీ బతుకుతా అంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక ప్యాషన్తో ముందుకొచ్చి నైంటీ టూ నుంచి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బులు అంటే ఒక సూపర్ హిట్ సినిమాకి అదే రెమ్యునరేషన్ ఇస్తాం ఒక ఫెయిల్యూర్ సినిమాకి అదే రెమ్యునరేషన్ ఇస్తాం సో మనకి ఈ చిన్న సినిమాలు ఈ ఫ్యూచర్ ఉండే ఈ సినిమాలే ఇండస్ట్రీని బతికిస్తున్నాయి బాగా పెద్ద సినిమాలు సూపర్ హిట్ అయిన సినిమాలు ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళు ఏదైనా బెంజికార్లు కొనుక్కోవటానికో లేకపోతే వాళ్ళు ఏదైనా పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కోవటానికో లేకపోతే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ల్యాండ్స్ కొనుక్కోవడానికో పనికి వచ్చిన ఏమో కానీ ఇండస్ట్రీని కాపాడుతుంది ఈ సినిమాలే
రేపు ఫ్యూచర్ స్టార్లు చేయండి దయచేసి మీరు ప్రమోషన్ చేయాలి ఇట్లాంటి సినిమాలు బతికించండి ఈ బతికితేనే ఇండస్ట్రీ బతుకుద్ది ఇండస్ట్రీని బతికించడం కోసం ఈ సినిమాలను ఆడిచాల్సిందిగా కోరుతూ సెలవు తీసుకోండి